Praise the Lord. Praise the Lord. And then chat with the Okanimisham. Hallelujah. 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 Kalamus Konokanimisham Pratan Jesdam. Stotram Naina. Mahaganuda, Parshuddha, Sarvas Shakti Mantuda. Nisa Nidilo Erosum in Vachundaga. Okoka Bidato Mir Matla Damani Pratisinam. Nina Jagrataga Vedukuvar Nino Kanuguntarani, Mirwagdhana Missinar. Stotram. Erosu Vedanato. Krungudalato. Vyadilato. Rakrakala Samasilato. Ni Sandi the Cochina, Prati Bidaku, Jevabu Dai Chesi, Gopakaria Lavala Jivitam Lajarpin Chemani, Esu Ganamina Namlo, Pradinchi Adigibed Kuntunam Tandri. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ikaduna, Manamandaram Kuda, Devuni Saradigay, Rakrakala Samasilatoni, Ibandilatoni, Manamocham. Ikaduna in the Mandilo. ఏ ఒక్కరి సమస్య ఒకేలా ఉండదు కొంతమందికి అప్పు సమస్యలు కొంతమందికి అనారోగ్య సమస్యలు కొంతమందికి కుటుంబ సమస్యలు కొంతమందికి ఆత్మీయ సమస్యలు కొంతమంది పాపంలో ఉండి దానిలోంచి బయటికి రాలేక ఎలా బయటికి రావాలా అని ప్రయత్నం చేస్తూ చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవచ్చు అవునా కాదా అందరి ఒకే సమస్యలు కాదు వేరే వేరే వ్యక్తులు వేరే వేరే సమస్యలతో దేవుని సన్నిధిలో వచ్చి ఈ రోజు మీరు కూర్చొని ఉండవచ్చు Waktu mitla pelik tu nih Paulu gara antu naro, ma viswasam duaara mirunu, mi viswasam duaara nenunu balaparca badalani. Okeri kosam okeru, viswasalu pradhan chase kala nih parshuddha grandam manak selvis tu nih. Kani, manam dewu nih sanidi kocchina puru, manakosam manam pradhin chikotan ke manak samayam sari port ledu. Auna kada, inka vere walakosam pradhin chase samayamu manak ekkada onadi. I anni samasyalaku. Okay, okay, Java won't end the bond today. Ana Kada. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, well, me kutumam low. Apu sama selunte. Anarogi munte. Kutuma sama selunte. Rakrakala ibandalunte. They would the Gerki Ochimir Pradhan chase Napu. Modetiga, ye sama seku Java bukawal and miradagutar. Praise the Lord. Okey, rujuk. Mungkin ye, upawa sah pradhan yang kita sahodro cuci ciptun di. Aka, nak kutum lolo, bhayankar mai na iban dulu nai. Na barat tangguh tuun taru, na pille lolo, na mata winaru. Okey, wajipu apus samasyalu. Okey, wajipu nih dewun lolo, edegal ekapotun nano. Irugu porugu wal to iban dulu. Bi tan niti pariskaram yem takka ane, amadu gu taun di. Okey, samasya tiri pote, ame hurdayam lolo santosham radu. Kebalam pille lolo maranan ta matra na barat tangguh pote. Kutumbam lo ada ke ibu bandul nae, irigu porugu wal to samasyalu nae, kutumbam sabila to samasyalu nae, iwan ni ti to malai ame samadhanam lekunda unta di, awak kada? Ok, bila barat marte, pilih to samasyalu malai i samasyalu ni ku da, ame nu prabhavi tam cestu nae. Am ciptun di akka, i samasyalu ni ti ki ok ok jawab unte enta bagundo ane ame nu nadu gutun di. Praise the Lord. Praise the Lord. Iroj kauju, mir ku da. Okey sama sekali kadu, aneka mana sama sekali tu, mir dewi ni sanid dulu, oce ikut kucu ni mir pradis tu undu wacu, priya sahodari priya sahodari na. Parshud grandam ciptun di, mana jiwitam losna prati wokas sama sekali ku, Bible le mana parishkaram istadi, anni sama sekali ku, Bible lo parishkaram mana di, Hallelujah, 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 Hallelujah. Iroz ade visiani, dewi du mito matla da botu nado, ini sama sekali anni tiki okey wokas jawab unta enta bau unta dia anku nawal cethle tandi. Cahala sama sekali nene naji vitam lo, ini sama sekali ane tiki oke oke jawab unte enta bond tadi ane walau kesah cethlet tande. Praise the Lord. Cahala sama sekali lo, cahala perasna lo, cahala iban dulu, kani oke jawab o enta bond didi. Kada? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oke rojo, oke 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 story. Oke raju kei, idder snehi tu luna ranta. Mudah juga, ok rojo, ok seni itu dicuci, ini raja tu cipta nada nta. Ayah, nak ku ni nundi ok sahayam kawali, ni u nas seni itu dibukan ka, ni ku radha lunai, guru lunai, saini ku lunai ru, andar lunai ru, kanu ka, na rajjam payki yudham oce wal wal payki, ni sainya ni ni radha lun tis ko nelli, ni ni yudham cesta nu, ni sainya bhalam nak ku kawali, nu nak sahayam cesta wa ane as seni itu ni adiga nta. 
అర్థమవుతుందా ఎంతమందికి ప్రైజ్ ఎ లోడ్ హాలలు యా అప్పుడు ఆ రాజు చెప్పాడంట అయ్యో అదెంత మాత్రం పని నువ్వు నా స్నేహితుడవు కదా నీకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు నేను సహాయం చేయకుండా ఉంటానా తప్పకుండా నేను నీకు సహాయం చేస్తానని తన సైన్యాన్ని రథాన్ని అన్నిటినీ ఆ స్నేహితుడికి ఇచ్చేశాడంట ఈ స్నేహితుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాసేపటికి ఇంకొక స్నేహితుడు వచ్చాడంట అతను కూడా ప్రాణ స్నేహితుడు ఆయన అడిగాడంట నేను నీ దగ్గరికి నేను సహాయానికి వచ్చాను అతను కూడా రాజే అయితే ఈ రాజు అంటున్నాడంట తన స్నేహితుడితో నేనేం సహాయం నీకు చేయగలను ఇంతకు ముందే నాకు ఇంకొక స్నేహితుడు వచ్చి నా సైన్యాన్ని రథాన్ని అన్నిటినీ అడిగితే నేను ఆయనకు సహాయం చేసేసాను ఇప్పుడు నీకు ఇంకా నేనేం చేయగలను అని ఆయన అడుగుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడంట నీ సైన్యం వద్దు నీ సైనికులు వద్దు నీ రథాలు వద్దు నీ గుర్రాలు వద్దు కానీ నీవే నాకు కావాలి నీవే నాకు కావాలి యుద్ధం చేయటానికి నా సైన్యం నంతటిని నడిపించటానికి ఆ సైన్యం ముందుగా నీ ఉండాలి అని ఆ స్నేహితుడు కోరుకున్నాడంట అప్పుడు ఈయన అన్నాడంట ఇద్దరు నాకు స్నేహితులే మీ ఇద్దరు గురించి నాకు తెలుసు కానీ ఆయన వచ్చి నా సైన్య బలాన్ని రథాలను అడిగాడు కానీ నీవు మాత్రం నన్ను అడుగుతున్నావు దీనికి కారణం ఏంటి అని అడిగాడంట అప్పుడు ఈ స్నేహితుడు చెప్పాడంట ఆ సైన్యాన్ని అంతటికి కూడా తర్ఫీదిచ్చి యుద్ధంలో నేర్పరులుగా మార్చి వాళ్ళని నడిపించగలిగిన నీవు నాతో ఉంటే తప్పకుండా నాకు జయం వస్తుంది ప్రైజ్ ఎ లాడ్ కాలలుయా ఈరోజు దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఈరోజు మీరు ప్రార్థిస్తున్నారేమో దేవా నాకున్న ఈ సమస్యలు తీర్చండి నాకు వివాహం జరిపించండి నాకు ఉద్యోగం దయచేయండి నా పిల్లల్ని మార్చండి నన్ను సమస్యల నుంచి లేవనెత్తండి అని మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండవచ్చు సమస్యలు తీర్చటం దేవుడికి పెద్ద విషయం కాదు కానీ ఆ సమస్యలు తీర్చే దేవుడే నీ జీవితంలో ఉంటే మనిషి జీవితంలో సమస్యలకు అంతం లేదు ఈరోజు నీ జీవితంలో ఉన్న సమస్య రేపు నీ జీవితంలో ఉండే సమస్య వేరు ఎల్లుండి నీ జీవితంలో ఉండే సమస్య వేరు ప్రతిదినం మనిషి మరణించినంత వరకు జీవితంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు అక్కరలు ఆ మనిషి జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయి అవునా కాదా కానీ ప్రతినిత్యము మనల్ని నడిపించే ఆ దేవాది దేవుడు మన జీవితంలో ఉంటే మనకు ముందుగా ఆయన నడిపిస్తూ ఉంటే మనకు ఆయన బోధిస్తూ ఉంటే మన జీవితంలో ఎప్పుడు విజయమే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా హాలలుయా హాలలుయా అందుకే వాక్యం పలుకుతుంది ఎన్ని సమస్యలు నీ జీవితంలో ఉన్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నా వాటి ఇంటికి ఒకే ఒక జవాబు ఏమిటంటే దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అమెన్ హాలలుయా చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ అభిషేకం మాకెందుకు ఈ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మాకెందుకు ప్రైజ్ లాడ్ హాలలుయా నేను ఒక హైందవ కుటుంబం నుంచి వచ్చాను పుట్టుకతో నేను హైందవ్ రాలే నాకు అసలు ఏసై అంటే అసలు ఇష్టం లేదు క్రిస్టియన్స్ అంటేనే అస్సలే ఇష్టం లేదు కానీ ముత్తుంగికి ఒక్కసారి నా భర్త ద్వారా వెళ్ళాను నా భర్త క్రిస్టియన్ ఆయన ఒక్కసారి నన్ను చర్చ్కి తీసుకొని వెళ్ళాడు అక్కడ అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ ఏడుస్తూ పాటలు పాడుతుంటే నేనేమనుకున్నానంటే వీళ్ళందరూ ఏదో పిచ్చివాళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఎందుకు చప్పట్లు కొడుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారని వాళ్ళని చూసి నేను వెర్రి వాళ్ళలాగా అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మలు ఆనందిస్తున్నారన్న సంగతి నాకు తెలియదు ప్రైజ్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా చాలాసార్లు మనం ఆలోచిస్తున్న ఆలోచనలు ఏమిటంటే దేవుని మందిరంకి వచ్చినప్పుడు మన కుటుంబం బాగుంటే చాలు మనం ఈ సమస్యల నుంచి బయటకు వస్తే చాలు అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కానీ అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన ప్రార్థన ఏమిటి మనం దేవుని సన్నిధిలో వచ్చినప్పుడు మనం ఏం అడగాలి అని మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము అభిషేకం అనగానే సేవకులకే అభిషేకం కావాలి వాక్యం చెప్పే వాళ్ళకే అభిషేకం కావాలి పాటలు పాడే వాళ్ళకే అభిషేకం కావాలి అని చాలాసార్లు మనం అనుకుంటూ ఉంటాము హలలుయ్యా కానీ అభిషేకం ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ఈ అభిషేకం లేకపోతే మన జీవితంలో మనం సమస్యలను ఎదుర్కోలేము లోకాన్ని జయించలేము పాపాన్ని మనం అసలే మనం జయించలేము దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని సాక్షులుగా ఈ లోకంలో మనం జీవించలేము హలలుయా హాలలుయా పాత నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కేవలము రాజులు యాజకులు ప్రవక్తలు మాత్రమే అభిషేకం పొందుకున్న వాళ్ళుగా మనం చూస్తున్నాం కానీ నూతన నిబంధనలో మనం చూస్తున్నాం అపోస్తుల కార్యం రెండవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యం రెండవ అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలను మనం పరిశీలన చేస్తే యాక్స్ చాప్టర్ టూ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ అపోస్తుల కార్యాలు 
రెండో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు మనం చూస్తే అంత్య దినముల ఎందు అంత్య దినముల ఎందు ఇట్లు జరుగును ఇట్లు జరుగును అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు అని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు మానవులందరి మీద మానవులందరి మీద ఆత్మను కుమ్మరించదను నా ఆత్మను నేను కుమ్మరించదను మీ కుమారులను నీ కుమారులు కుమార్తెలను ప్రైజ్ ప్రవచించదరు అందరూ ఈ వచనాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తాం మళ్ళీ చదరాని బ్రదర్ ఫస్ట్ నుంచి మానవులందరి మీద మానవులందరి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవితంలో దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చబడాలంటే దేవుని అభిషేకం లేకపోతే దేవుని చిత్తాన్ని మనం చేయలేము అందుకే దేవుడు పలుకుతున్నాడు మానవులందరి మీద నా పరిశుద్ధాత్మను నేను కృమరించదను మీ కుమారులను కుమార్తెలను ప్రవచించదరు నీ కుమారులు నీ కుమార్తెలు ప్రవచించదరు మీ యువకులకు దర్శనములు కలుగును యువకులు దర్శనములను గాంచుదరు మీ వృద్ధులు కలలు కనెదరు వృద్ధులు కలలు కనెదరు అవును ఆ దినములలో నా దాసుల మీద దాసురాండ్ర మీదను నేను నా ఆత్మను కుమ్మరించదను కనుక వారు ప్రవచించదరు యవనస్తులు ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు మాకెందుకు అభిషేకం ప్రైజ్ లోడ్ హాలలుయా ఎంతమంది ఇక్కడే ఉన్నారు గట్టి చెప్పట్లు కొట్టండి థ్యాంక్ గాడ్ హాలలుయా హాలలుయా యవనస్తులు ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు ఈ వయసు అంతా కూడా మేము ఎంజాయ్ చేయాలి లోకమంతా అనుభవించాలి అభిషేకం ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే యవ్వనస్తులు దర్శనాలు గాంచుతారు నీ కుమారులు నీ కుమార్తెలు ప్రవచనం చెప్తారు చాలామంది వృద్ధులు ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు మాకెందుకమ్మ అభిషేకం వయసు అంతా అయిపోయింది ఏదో కూర్చొని అలా మేము జపం చేసుకుంటే సరిపోతుంది అని వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు కానీ వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాదు అని పరిశుద్ధ వచనాలు చెప్తా ఉన్నాయి ప్రియ సహోదరు ప్రియ సహోదరుడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ లోకంలో అభిషేకం కావాలి పిల్లలకి యవనస్తులకి వృద్ధులకి సేవకులకి సేవకురాణులకి స్త్రీలకి పురుషులకి అందరికీ పరిశుద్ధాత్మ కావాలి ఈ అభిషేకం లేకపోతే ఏ ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడదు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు మానవులంతా పైన నేను నా పరిశుద్ధాత్మను కృమ్మరిస్తాను ప్రైజ్ అలలుయా ఈరోజు మనం అందరము ఒక శ్రేష్టమైన ప్రార్థన చేయబోతున్నాం ఆ ప్రార్థన ఏమిటంటే మీ పక్క వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలని మీకు ఆశ ఉందా మీకు ఏ విధంగా అయినా వాళ్ళ కోసం సహాయం చేయాలని ఆశ ఉందా ప్రైజ్ అలవాడ్ ఈరోజు మనం ఏం చేయాలంటే అందరం కలిసి ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆ అభిషేకం మన మధ్యలోకి దిగి వస్తే అందరికీ దేవుడు జవాబిస్తాడు ఎందుకంటే అందరి జీవితంలో సమస్యలు తీర్చేవాడు పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో చెప్తున్నారు ఈ లోకంలో మీరు అనాథలు కాదు మిమ్మల్ని ఆదరించటానికి నేను ఆదరణ కర్తను పంపిస్తాను అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటారు నేను సేవ చేస్తున్నప్పుడు ముత్తంగిలో రిట్రీట్లో కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది వచ్చి చెప్తారు అక్క నేను చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు ఎవ్వరు లేరు నేను అనాథలాగా ఉన్నాను నాతో నిలబడడానికి ఎవ్వరు లేరు నా భర్త నా పిల్లలు ఎవరు నాతో నిలబడట్లేదని చాలామంది వచ్చి చెప్పి ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇలా ఎందుకు ఒక వ్యక్తి అనాథగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఎందుకు ఒక వ్యక్తి ఆదరణ లేకుండా ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదు ఎవరైతే ఈ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారో వాళ్ళని ఒకరు ఆదరించవలసిన పని లేదు వాళ్ళతో ఒకరు నిలబ నిలబడవలసిన పని లేదు వీళ్ళు ఆదరణ పొందుకుంటారు వీళ్ళు పొందుకున్న ఆదరణ ఇతరులకు వాళ్ళు అందిస్తారు వీళ్ళతో ఎవరో నిలబడాలని వాళ్ళు ఆశపడరు వీళ్ళే ఇతరులతో నిలబడతారు ప్రైజ్ అలవాడ్ అలలుయా ఈరోజు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా మీరు అందరు కూడా అలా వచ్చి ఉండవచ్చు నాతో ఎవరైనా నిలబడితే బాగుండేది నాకు ఎవరైనా సహాయం చేస్తే బాగుండేది నాతో నన్ను ఎవరైనా ఆదరిస్తే బాగుండేది అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఈరోజు మీరు మాత్రమే ఆదరణ పొందుకోవటం కాదు మీరు ఇతరులని ఆదరించటానికి దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకించబోతున్నాడు అమెన్ ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు విశ్వసిస్తున్న అందరి జీవితంలో దేవుడి అభిషేకం దిగి వచ్చినగాక ఇతరులని ఆదరించే వారిలాగా మీరు మార్చబడదురుగాక యష్ గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వచ్చిన మెట్లు పలుకుతుంది అభిషేకం ప్రతి ఒక్క కాడిని విరగొడుతుంది కాడి మనుషుల మీద మోపినప్పుడు 
ఏ ఏమి కూడా ఆ మనిషి చేయలేకపోతుంటాడు ఏ ఎంత పని చేసినా ఏం చేసినా ఆ మనిషి జీవితంలో అభివృద్ధి ఉండదు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు ఈరోజు దేని ద్వారా నువ్వు తల ఎత్తుకోలేకపోతున్నావో ఎందుకు నువ్వు కృంగిపోతున్నావో తన అభిషేకం ద్వారా దుష్టుడు మీ మీద ఉంచిన ఆ కాడిని దేవుడు విరగొట్టబోతున్నాడు అమెన్ ఎడ్ల మీద కాడి నుంచుతారు ఎందుకు కాడి నుంచుతారంటే అవి ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళకుండా ఎవరైతే నడిపిస్తున్నారో ఆ నడిపిస్తున్న వ్యక్తి ఎక్కడికి వాటిని నడిపించాలో అదే మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఎడ్ల పైన కాడి నుంచుతారు ఈరోజు సిటీ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి కాడి అంటే తెలియకపోవచ్చు కానీ గ్రామంలో వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ ఎడ్ల మీద కాడి మోపినప్పుడు అవి మెడలు ఇటు అటు అవి తిప్పలేవు అంటే ఆ నడిపే వ్యక్తి ఎక్కడికి వాటి నడుపుతుంటాడో అవి అక్కడికే వెళ్ళాలి అలాగే దుష్టుడు ఒక్కొక్కరి మీద తన కాడిని మోపాడు చాలామంది అనుకుంటారు నేను ఈ తాగే ఈ అలవాటును నేను విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నా పాపపు ఈ అలవాటును విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నా ఎవరికి చెప్పలేని ఒక రహస్య పాపాన్ని నా జీవితంలోంచి నేను విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నా కానీ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా దాన్ని విడిచిపెట్టలేక మళ్ళీ తిరిగి అదే 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 పాపంలో మనుషులు జీవిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏమిటంటే దుష్టుడు వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ పాపంలో వారిని బంధించి పెట్టి వాళ్ళు ఎంత దానిలోంచి బయటికి రావాలన్నా వాళ్ళు బయటికి రాలేకుండా దాంట్లోనే వాళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నారు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఈరోజు దేవుని అగ్ని అభిషేకం మన పైకి దిగి వస్తే దుష్టుడు మన మీద మోపిన కాడులన్నీ కూడా ఇప్పుడే విరిగిపోతాయి ఆమెన్ ఎంత మంది కావాలి ఈరోజు ఈ అభిషేకం దేవుని వాక్యం ఇలా పలుకుతుంది అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదుకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడు నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకుంటారు కేవలం మనం చేయాల్సింది ఏంట తెలుసా ఆయనను అడగాలి ప్రభా నీ అభిషేకం మాకు కావాలి ప్రభా నీవు మాతో ఉండాలి ప్రభా నాలో మీరు ఉండాలి ప్రభా నా కుటుంబాన్ని మీరు నడిపించాలి ప్రభా అని మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు తన అభిషేకాన్ని మీకు ఇచ్చి ఆయన మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు అమెన్ హాలల్లుయా అందరం ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని చేతులెత్తుదాం అందరం ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని చేతులెత్తుదాం అందరం శుతిద్దాం హాలలుయా అని ప్రభా ఈరోజు ఈ స్థలంలోకి నీ అభిషేకం దిగి వచ్చినో గాక నీ అభిషేకం ద్వారా వస్తున్న ఆశీర్వాదాలు మేము ధ్యానించబోతుండగా ఒక్కొక్కరి హృదయాలు తెరవబడను గాక అందరం ఒకే మనసుతో మేము ప్రార్థించదాము గాక ఈ స్థలానికి ఇంకా రాబోతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభా నీ దీవెనలు ఈరోజు పొందుకుందరు గాక అందరం చేతులెత్తి స్వరం ఎత్తి హలలుయా హలలుయా అని శుద్ధిద్దాం హలలుయా 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 రీ షలల రీ ఖర బా 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 రీ ఖర రందర బా 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 హలలుయా 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 పరిశుద్ధాత్మడనా తండ్రి మా మధ్యలోకి మీరు దిగి రండి ప్రభా పరిశుద్ధాత్మడనా తండ్రి మా మధ్యలోకి మీరు దిగి రండి ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా రీ రా బా 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 రా షందల రీ ఖర హర బా 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 మా 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 రీ ఖర షర హల 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 జీసస్ రీ షర అందరి కల స్తోత్రమయ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నైన అభిషేకం ద్వారా వచ్చే ఆశీర్వాదాలు మన జీవితంలో ఈరోజు దేవుడు నెరవేర్చబడాలని మేము ప్రార్థిస్తాం అందరం కళ్ళు మూసుకొని చప్పట్లు కొడుతు పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం దేవా ఈ యొక్క చిన్న పల్లవిని మనం పాడదాం పాడుతుండగా స్వరముతో కాదు ఈరోజు మీ హృదయంతో పాడండి మీ హృదయాన్ని ఆయన సన్నిధిలో క్రమరించండి ఇప్పటి వరకు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని అడిగారో అడగలేదు నాకు తెలియదు కానీ ఈరోజు మీరు అడిగితే ఆత్మను మీరు పొందుకుంటారు అందరం చప్పట్లు కొడుతూ పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం దివా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం దివా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం దివా నా నావి కుడవు నా నాయ కుడవు నా బోధ కుడవు నా స్నేహితుడవు నా నావి కుడవు నా నాయ కుడవు నా బోధ కుడవు నా స్నేహితుడవు రండి 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 చప్పటి ఆత్ముడా రండి 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 పరి 
అభిషేకించండి నీ ఆత్మ లేకుండా మేమేమి చేయలేం ప్రభా ఒక్కరొక్కరు ఈ రోజు నీ సన్నిధిని అనుభవించుదురు గాక నీ అభిషేక మీ స్థలానికి దిగి వచ్చును గాక మా హృదయములోకి రండి దేవా బలము గావి చే గాలి ఓలే మా హృదయములోకి రండి దేవా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా మళ్ళీ చెప్తాం రండి రండయ్యా రండి రండి పరిశుద్ధాత్ముడా స్తోత్రమయ్యా రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా రండి రండి అందరం చేతులెత్తి అందరం చేతులెత్తి అయా ఈ రోజు నాయన మమ్మల్ని అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తాం చేతులెత్తి ఒక్క నిమిషం నా ప్రార్థన చేస్తా ప్రభా నీ అభిషేకం ఈరోజు మాకు కావాలి మా సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ప్రభా ఈరోజు నన్ను మీ శక్తితో నింపండి ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేశాను కానీ ఈ లోకంలో అనేక విషయాల కోసం నేను అడిగాను కానీ మీరే నాకు కావాలని నేను అడగలేదు ప్రభా కానీ ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను మీరు నాలో ఉండాలి నాతో ఉండాలి నన్ను నడిపించాలి దేవా నీ అభిషేకం నాకు కావాలి అడిగితే నిశ్చయంగా ఇచ్చే దేవుడు నా నామంలో మీరు ఏది అడిగినా అది అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నీ నామంలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని అడుగుతుండగా అయా నీ ఆత్మ నాకు దయచేయమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అందరు దయచేసి కూర్చోండి ప్రైజ్ ఈ అభిషేకం మనం పొందుకున్నప్పుడు మన జీవితంలో వస్తున్న మొదటి ఆశీర్వాదం ఏమిటి అభిషేకాన్ని మనం పొందుకుంటున్నప్పుడు మన జీవితంలో వస్తున్న మొదటి ఆశీర్వాదం ఏమిటి కీర్తన ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఐదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము కీర్తన ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఐదో వచనాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది నా శత్రువులు చూచుతుండగా నా శత్రువులు చూచుచుండగా నీవు నాకు విందు చేయదవు నీవు నాకు విందు చేసేదవు పరిమళ తైలముతో పరిమళ తైలముతో నాకు అభ్యంగము చేయదవు కీర్తనాకారుడు ఊరికే దీన్ని అలా రాయలేదండి ఎంతో అనుభవంతో ఎన్నో శ్రమలు సహించిన తర్వాత తన దేవుడు తనని ఎలా లేవనెత్తాడో అనే ఆ అనుభవముతో ఆయన రాస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నా శత్రువులంతా 
అందరి ముందు నీవు నాకు భోజనము ఏర్పాటు చేసేదవు మొదటిగా అభిషేకం నీ జీవితంలోకి వస్తే అందరి ముందు దేవుడు నిన్ను తలగా పైకి లేవనెత్తుతాడు ఆమెన్ లోకంలో ఒక నానుడి ఒక సామెత ఉంది అదేమిటంటే మనది తిన్నా కూడా మనం దాచుకొని తినాలంట ఎందుకంటే ఈరో ఈరోజు లోకంలో మనుషులు ఎలా ఉన్నారు మనం కొంచెం మంచిగా ఉన్నామంటే మనం ఎక్కడ పడగొట్టాలని చూస్తుంటారు అవునా కొంచెం పైకి వస్తున్నామంటే మన గురించి చెడుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ప్రైజ్ ఎలా ఈరోజు రక్త సంబంధికులకే ఒకరి మీద ఒకరికి అసూయ అక్కకు చెల్లె పైన అసూయ అన్నకు తమ్ముడు పైన అసూయ తల్లిదండ్రుల పైన పిల్లలకు అసూయ అసలు ఒక్కరు ఒక్కరు ఏ ఒక్కరు కూడా ప్రేమతో సఖ్యతతో ఉండే రోజులు ఇవి కావు మన సొంత వాళ్ళే ఇలా ఉంటే మరి పరుల సంగతి ఏమిటి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడు హలలోయ ఒకరోజు ఒక సహోదరు వచ్చి నాతో చెప్తుంది అక్క నా కూతురు కోసం నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యక్క నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నా నామ ఒక అన్యురాలు మొత్తంకి ప్రతి ఆదివారం ప్రతి శుక్రవారం వడకాలకి క్రైస్తవులు మాత్రమే కాదు అన్ని మతాలకు చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళు మొత్తంకి వస్తూ ఉంటారు ఒక సహోదరు వచ్చి చెప్తుంది అక్క నేను హిందూ నేను దేవుణ్ణి ఎరిగి నేను ముత్తంకికి వస్తుంటే వాళ్ళందరు నన్ను అవమానిస్తున్నారు నీ కూతురికి ఎలా పెళ్ళి అవుతుంది నువ్వు వెళ్ళి ఆ మతంలో కలిసిపోయేవాడిని అందరు నన్ను అవమానిస్తున్నారక్క నేనేం చెయ్యాలి అని ఆ సహోదరి చెప్తుంది నేను ఒకటే మాట చెప్పాను శత్రువులందరి ముందు నీ దేవుడు నీకు భోజనాన్ని సిద్ధపరుస్తా ఉంటాడు హలలో హలలుయాలో మొదటి సమ్మేలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పదో వచనంలో మనం చూస్తుంటే ఇక్కడ ఒక మంచి వచనం ఉంది వచనం ఏమిటంటే అన్న దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నది ఒకసారి చదువుతారా బ్రదర్ మొదటి సమయలు గ్రంథం రెండో అధ్యాయము పదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ప్రభువు ఆకాశము నుండి గర్జించుచుండా అతని శత్రువులెల్లా ఆమెన్ అతని శత్రువులెల్లా చెల్లా చెదురు అగదరు తన రాజునకు తేజముసగును తన అభిషక్తునికి అతిశయింప చేదును హాలెలుయా ఈరోజు నీ జీవితంలో అతిశయించటానికి ఏమీ లేదేమో నీ పిల్లల గురించి గొప్పగా చెప్పటానికి నీ పిల్లల జీవితంలో ఏ గొప్పతనం లేదేమో డబ్బు లేదేమో అధికారం లేదేమో జ్ఞానం లేదేమో ఈ లోకంలో నీవు గర్వ గర్వపడడానికి నీ దగ్గర ఏమీ లేదేమో ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా కానీ అన్న ఏం ప్రార్థిస్తుందంటే అన్న దేవుని ఏం స్థుతిస్తున్నది అంటే అయ్యా నీవు నీ అభిషక్తులని అతిశయ కారణముగా నువ్వు మారుస్తావని దేవుణ్ణి సన్నిధిలోకి వచ్చి ఆమె స్థుతిస్తుంది హలలోయ్యా ప్రైజ్ లాడ్ నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకొని దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్నప్పుడు నా స్నేహితులు అందరు కూడా అన్యులు అందరు అన్యులు అనమాట ఒకరోజు నన్ను పిలిసి ఒక మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళు చెప్తున్నారు నీకేంటి పిచ్చామలాగా స్లమ్లోకి వెళ్ళి గుడిసెలోకి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక బైబిల్ పట్టుకొని ఏ సైన్ నమ్ముకో ఏ సైన్ నమ్ముకో అని అందరికి ఇలా చెప్తుంటావేంటి నీకు ఇష్టమైతే నువ్వు చర్చికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకో కానీ ఈ బోధించడాలు ఈ పాటలు పాడాలు ఇవన్నీ ఏమిటి అని వాళ్ళు నన్ను అవమానిస్తూ ఉన్నారు ప్రైజ్ ఎలా హాలెలుయా నువ్వు నిజంగా ఈ ప్రీచింగ్ ఇవన్నీ నువ్వు విడిచిపెడతావా లేవా ఈ ఈ జీవితం నువ్వు మానేస్తావా లేదా ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేసే వయసు పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారు కాబట్టి నీ ఫ్యామిలీ నువ్వు చూసుకోవాలి ఈ సేవ ఇవన్నీ నీకెందుకని వాళ్ళందరూ నన్ను కూర్చోబెట్టి ఒక ముద్దాయిలాగా నన్ను తిట్టి దూషించిన ఆ రోజులు ఉన్నాయి కానీ నేను ఒకటే నిర్ణయం తీసుకున్నా ప్రభా నువ్వు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నావు నన్ను అభిషేకించావు కనుక ఈరోజు నేను అవమానించబడుతుండొచ్చు కానీ ఒకనొక రోజున వీళ్ళందరి పైన నువ్వు నన్ను లేవనెత్తుతావు హలలో తర్వాత వాళ్ళందరూ నన్ను వదిలేస్తారు ఏ ఒక్కరి కాంటాక్ట్స్ నాకు లేవు నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అందరు ఫోన్ నెంబర్స్ నా ఫోన్లో వచ్చి నేను డెలీట్ చేసేసాను అయితే నేను టీవీలో వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు యూట్యూబ్లో నా టాక్స్ చూసి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నా నంబర్ తీసుకొని లాస్ట్ మంత్ నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె కాల్ చేసి చెప్తుంది బాను ఒకరోజు మేము నిన్ను ఇన్సల్ట్ చేసాం కానీ నీ టాక్స్ చూసిన తర్వాత ఎంతో మందిని ఎంతో మందిని నువ్వు ఆదరిస్తున్నావు నీ మాటలు వింటున్నప్పుడు నిజంగా మాకు కూడా ఏదైనా ఒక మంచి పని చేయాలని మాకు అనిపిస్తూ ఉంది ప్రైజ్ ఎలా 
ఒక రోజు అవమానించిన వాళ్ళే ఇంకొక రోజు నేను పొగుడుతారు ప్రియ సోదరి ప్రియ సోదరుడ అంటే ఇది మన గొప్పతనం కాదు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి జీవితంలోకి అభిషేకం దిగి వస్తుందో ఎక్కడెక్కడైతే నువ్వు అవమానించబడుతున్నావో ఆ స్థలాలు వెళ్ళిన దేవుడు నేను గొప్పగా లేపుతాడు అన్న ఈ మాట ఎందుకు చెప్తుందో తెలుసా అన్నకి పిల్లలు లేరు పిల్లలు లేని కారణం చేత ఆమె భర్త అయిన ఎల్కాన ఇంకొక స్త్రీని భార్యలాగా చేసుకున్నాడు ఆమె పిల్లలు పుట్టారు ఆమె ప్రతిరోజు ఏమైనా నిందిస్తుంది అవమానిస్తుంది ఇదిగో నీకు పిల్లలు లేరు నీ బ్రతకేంటి అని ఆమె అవమాన అవమానాలు పొందుతున్నప్పుడు అవమానాలు భరించి 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 ఇంకా ఆమెకు శక్తి లేదు ఒకరోజు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఆ దేవుని మందిర గడప దగ్గర ఆమె ఏడుస్తూ ఉంది అయ్యా ఇంకెన్ని రోజులు అయ్యా నేను ఈ నిందలు మరించాలి ఇంకెన్ని రోజులు దేవా అని ఆమె కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆమె కన్నీటిని చూశాడు ఆమెకు జవాబు ఇచ్చాడు హాలలుయ్యాలుయ్యా దేవుడు ఆమెను అభిషేకించాడు ప్రైజ్ లాడ్ ప్రైజ్ లాడ్ హాలలుయ్యాలుయ్యా అందుకనే ఒక చక్కటి కుమారుని బహుమానంగా దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ కుమారుడు మామూలు కుమారుడు కాదు ఇజ్రాయేలు ప్రజల్ని నడిపించే ఒక ప్రవక్తని ఆమె గర్భములో దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చాడు మొదటి సమయలు గ్రంథం మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిది ఇరవై ఓ వచనాలు ఇలా చెప్తుంది సమువేలు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతుండగా దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉండేను సమువేలు పలికిన ఏ మాట కూడా తప్పిపోలేదు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది హాలలు యా ఇరవయో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము దాని నుండి బెర్షబా వరకు సమువేలు యావే ప్రవక్త అని మనుషులందరూ తెలుసుకున్నారంట ఆమెన్ పెనిన్నాకి కూడా పిల్లలున్నారు అన్న కంటే ముందే ఆమె పిల్లలున్నారు ఇప్పుడు అన్న శత్రువు ఎవరు ఆమె అన్న శత్రువు ఎవరు పెనిన్న ప్రతిసారి ఆమె అవమానిస్తూ ఉంది దూషిస్తూ ఉంది కానీ ఆమె పిల్లలు ఎక్కడున్నారో ఆ పిల్లలు ఏం చేశారో వాళ్ళ పేర్లు కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడలేదు కానీ సమువేలు పేరు బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది రాయబడటం మాత్రమే కాదు సమయలు ఒక ప్రవక్తగా రాజులను అభిషేకించే ఒక వ్యక్తిలాగా దేవుడు చాలా గొప్పగా అన్న సంతానాన్ని వాడుకున్నాడు హాలలో యా ఈరోజు ప్రియ సహోదరి ఈరోజు నువ్వు ఏడుస్తున్నావేమో నీ బిడ్డల కోసం నువ్వు వాళ్ళకు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావేమో ఈరోజు నీవు అభిషేకం పొందుకుంటే నీకున్న అభిషేకం ద్వారా నీ సంతానాన్ని అంతటిని దేవుడు దీవించబోతున్నాడు హాలలో యా అందుకే వాక్యం పలుకుతుంది నీ శత్రువులందరి ముందు ఆయన నీకు భోజనాన్ని సిద్ధపరుస్తాడు హాలలో యా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు అయ్యో పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు వీలేనా మొన్నటి వరకు మంచంలో పడుకొని లేవలేకున్న వాళ్ళు వీలేనా ప్రైజ్ లాడ్ హాలలుయా మొన్నటి వరకు ఈ పిల్లలకు చదువే రాదు కదా వీళ్ళకి ఇంత మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చాయా ఈ పిల్లలు చూస్తే ఇలా ఉన్నారే వీళ్ళ అమ్మ నాన్నకి డబ్బు లేవే వీళ్ళకి పెళ్లి చేయటానికి కానీ ఇంత మంచి భర్త దొరికాడా అని మనుషులు ఆశ్చర్యపోయేలాగా మనుషులు ఎలా ఉంటారు తెలుసా నీకు బాగా డబ్బు ఉంటే గౌరవం ఇస్తారు బాగా పేరు ఉంటే గౌరవం ఇస్తారు నువ్వు పలకకపోయినా నీ దగ్గరకు వచ్చి మనుషులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అవునా కాదా ఇది లోకం కానీ అభిషేకం నీలో ఉంటే నువ్వు ఏ మారుమూలలు ఉన్నా అక్కడ నువ్వు వెలుగుతూ ఉంటావు ఇతరులకు నువ్వు వెలిగిస్తుంటావు ప్రైజ్ లాడ్ వాళ్ళలో అయ్యా ఈ లోకంలో డబ్బు చేయలేని పని ఈ లోకంలో అధికారం చేయలేని పని ఈ లోకంలో మనుషులు ఎవ్వరూ చేయలేని పని అభిషేకం మాత్రమే చేయగలుగుతుంది అందుకే ఈరోజు మనం అందరం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా ఈరోజు నీ సన్నిధిలో నేను ఏమి అడగట్లేదయ్యా కేవలం నీ అభిషేకం నాకు కావాలి ఎంతమందికి దాహం ఉంది ఈరోజు అమ్మేన్ రెండోదిగా అభిషేకం మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు జరిగేది ఏమిటంటే నీ కుటుంబంలో అద్భుతాలు దేవుడు చేస్తాడు రెండో రాజుల గ్రంథం రెండో రాజుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము రెండో వచనంలో మనం చూస్తున్నాము రెండో రాజుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము రెండో వచనం ఎలిషా ఆమెతో అమ్మ నీకు నేను ఏమి ఉపకారం చేయాలో చెప్పుము ఇప్పుడు మీ ఇంట ఏమి ఉన్నది అని అడిగాను హాలలుయ్యా ఎలిషా ప్రవక్త దగ్గరికి ఒక స్త్రీ వచ్చింది ఈ స్త్రీ ఎవరు అంటే ఆమె భర్త ఎలిషా దగ్గర కొద్ది రోజులు ప్రవక్తగా ఉన్నాడు ప్రవక్తగా ఉన్న ఆ వ్యక్తి మరణించాడు మరణించినప్పుడు రుణదాతలు వచ్చి కొన్ని అప్పులు వాళ్ళ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి రుణదాతలు వచ్చి ఈమె కుమారులని తీసుకొని వెళ్ళాలని వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు అప్పుడు ఈమెకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎలిషా ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆమె చెప్తుంది అయ్యా మా నా భర్త ఎంత భక్తి గలవాడో నీకు తెలుసు 
ఎంత దేవుని వెంబడించాడో నీకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందయ్యా రుణదాతలు వచ్చి నా బిడ్డలను తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు నేనేం చేయాలి అని ఆ స్త్రీ అడుగుతోంది అప్పుడు ఎలిషా ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అమ్మా నేను నీకు ఏమి ఉపకారం చెయ్యాలి మొదటి ప్రశ్న రెండోది ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మీ ఇంట ఏమి ఉన్నది హాలెల్లు యా ఎలిషా ఏమడుగుతున్నాడంటే అమ్మా నీ ఇంట ఏమున్నది నీ లోపల ఏమున్నది అని ఆమె అడుగుతున్నాడు చదవండి నెక్స్ట్ వచ్చిన చదవండి సిస్టర్ ఆమె ఒక దుత్తడు ఓలివ్ నూనె మాత్రమే ఉన్నది ఆమె ఏమంటుంది మా దగ్గర ఏముందయ్యా దుత్తడు నూనె మాత్రం ఉంది ఆ నూనె తప్ప మా ఆయన ఏమీ సంపాదించలేదు అని ఆ స్త్రీ చెప్తోంది హలలుయ అమ్మ మీకు ఏముందమ్మా అని ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్తాం సాధారణంగా మాకు ఒక చిన్న ఇల్లు ఉంది లేకపోతే కొంచెం పొలం ఉంది లేకపోతే ఇంకొక ఇల్లు ఉంది మేము రెంట్కి ఇచ్చాము అని మనం సమాధానం చెప్తాం అమ్మ నీ దగ్గర ఏముంది అని అంటే ఈ స్త్రీ ఏం జవాబు చెప్తుంది తెలుసా మా ఆయన ఏం సంపాదించాడయ్యా మీ దగ్గర ఉంటే ఏం సంపాదించలేదు నా పిల్లల్ని ఇప్పుడు రుణదాతలు వచ్చి పట్టుకొని పోతున్నారు కేవలము ఆ నూనె తప్ప ఇంకా మా దగ్గర ఏమీ లేదు అని చెప్తా ఉంది ప్రైజ్ అలాడ్ ఆలెలుయా ఆలెలుయా దేవుడు నమ్ముకున్న వాళ్ళని దేవుడు అంటే ఎరగని వాళ్ళు ఎలా అవమానిస్తారో తెలుసా మీరు పొద్దు లేవగానే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు కొంచెం సమయం దొరకగానే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి మీరు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు దేవుడు మీ జీవితంలో ఏం చేశాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు అవునా కదా ఈ స్త్రీ కూడా అదే చెప్తుంది మా ఆయన ఏం సంపాదించాడయ్యా కేవలము కొంచెం నూనె తప్ప మా ఇంట్లో ఏమీ లేదు అని చెప్తా ఉంది ప్రైజ్ అలాడ్ హాలలో ఇయ్యా ఎలిషా ప్రవక్త ఆమెకు సహాయం చేయాలంటే ఏ విధంగా అయినా ఆయన సహాయం చేయొచ్చు కానీ ఆయన ఎలా సహాయం చేశాడో తెలుసా ఆ కొంచెం నూనె ఏం చేయగలుగుతుందో ఆ కొంచెం అభిషేకం ఏం చేయగలుగుతుందో ఆమెకు ఆయన నేర్పించాలనుకున్నాడు ప్రైజ్ లోడ్ అందుకే ఆయన అన్నాడమ్మా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి గది మూసేసి పక్క వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న పాత్రలు తీసుకొని వచ్చి నువ్వేం చేయి అంటే ఆ పాత్రలన్నిటిని నువ్వు నింపు ప్రైజ్ లోడ్ ఆలెలుయ్యా అని చెప్తున్నప్పుడు ఈమె తన ఇంటికి వెళ్ళింది ఇంటికి వెళ్ళి పక్క వాళ్ళతో ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న పాత్రలు అరువుకు తెచ్చింది వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపించింది వెళ్ళి పక్క వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు పాత్రలు తీసుకురండి అంటే వీళ్ళు వెళ్ళి పక్క వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాత్రలు తీసుకొని వచ్చారు గది లోపలికి వెళ్ళి గది తలుపులు మూసి ఈమె ఆ నూనె దాంట్లో పోస్తూ ఉంది పోసినా కొలది ఏమవుతుంది ఈ ఏ దేంట్లో అయితే ఏ పాత్రలో అయితే నూనె ఉందో దానిలోంచి ఆ నూనె పొంగి పొరులుతూ ఉంది అది బయటకు వస్తూ ఉంది అన్ని పాత్రలు నింపేశారు ఈ స్త్రీ అడుగుతుంది ఇంకా తన కుమారులని అయ్యా ఇంకా నింపవలసిన పాత్రలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అంటే కుమార చెప్తున్నారమ్మా మేము బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన పాత్రలన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా నింపవలసినది ఏమీ లేదు అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు దానిలోంచి ఆ పొంగుతున్న ఆ తైలము ఆగిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు వెళ్ళి ఆమె ఎలిషతో చెప్తుంది అయ్యా ఆ పాత్రలన్నీ నింపేశాము ఇప్పుడు ఆ పొరలటం ఆగిపోయింది మేము ఏం చేయాలంటే ఎలిషా ప్రవక్త అంటున్నాడు అమ్మ ఏవైతే పాత్రలు నువ్వు నింపావో ఆ పాత్రలోని తైలాన్ని నువ్వు అమ్మి నీ అప్పులన్నీ కట్టేసే మిగిలేదానితో మీరు సుఖంగా జీవించండి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఆ స్త్రీ అభిషేకం యొక్క విలువ ఆమెకు తెలియదు అందుకే ఎలిషా ప్రవక్త ఆమెకు తెలియజేయాలనుకున్నాడు అది ఏమిటంటే అభిషేకం ఏమి చేయగలుగుతుంది హలలో యా ఆమె ఏమనుకుంటుందంటే మా దగ్గర ఏముంది నా భర్త ఏం సంపాదించాడు కేవలం కొంచెం నూనె తప్ప ఏమి లేదు అని ఆమె అనుకుంది కానీ ఆ అభిషేకం ఎన్ని అద్భుతాలు చేయగలుగుతుందో ఎలిషా ప్రవక్త ద్వారా ఆమె నేర్చుకున్నది ప్రైజ్ హలెలుయా ఇంట్లో వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు క్రైస్తవుల మీద ఒక కన్ను వేసి పెడతారు అవునా కాదా వీళ్ళు ఇంత ప్రార్థన చేస్తారు పొద్దున్న లేసి చర్చకి పరిగెత్తుతూ ఉంటారు కదా మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందని రుణదాతలు వచ్చి వాళ్ళ కొడుకుల్ని తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు పక్క వాళ్ళందరూ చూసి ఉంటారా లేదా తిడుతుంటే విని ఉంటారా లేదా అవునా కదా ప్రైజ్ లోట్ ఆలెలుయా కానీ అభిషేకము ద్వారా ఒక అద్భుతంగా దేవుడు ఆ ఒలివ తైలాన్ని పొర్లించి ఆ అప్పులు తీర్చాడు ఈరోజు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా దేవుడు నీ జీవితంలో ఉంటే ఆయన అద్భుతాలు చేస్తాడు ప్రైజ్ లోట్ అందుకే పేతుడు మధ్యాహ్నకాల సమయంలో ప్రార్థనా మందిరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక కుంటివాడు ఉన్నాడు కుంటివాడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే వీనేమో డబ్బులు వేస్తాడేమో అని చూస్తున్నాడు అప్పుడు పేతుడు అంటున్నాడు అయ్యా నా దగ్గర వెండి లేదు నా దగ్గర బంగారం లేదు అప్పుడు ఏమనుకుంటాడు ఆ భిక్షగాడు ఏం లేకపోతే ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు కొంతమంది భిక్షగాలు అంటారా లేదా ఎప్పుడైనా మీరు భిక్ష వేసిన మొహాలేనా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా దానం చేశారా అంటారా అన్నారా ప్రైజ్ అలాట్ 
పేతురు అంటున్నాడు నా దగ్గర వెండి లేదు బంగారం లేదు అప్పుడు భిక్షగాడు అనుకుంటున్నాడు ఆ ఇంకా ఈయన వైపోయింది ఇంకా వేరే వాళ్ళని చూస్తే వేరే వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తారేమో అని ఆయన అనుకుని ఉంటాడు కానీ పేతురు ఒక మాట చెప్తున్నాడు నా దగ్గర వెండి లేదు నా దగ్గర బంగారం లేదు కానీ నజరడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో నువ్వు లేచి నడవమని చెప్పినప్పుడు పుట్టుకతోనే కుంటివాడైనా అక్కడే పడున్నవాడు లేచి ఏసు క్రీస్తు నామంలో అతను నిలబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం హాలలో హాలలో ఒకవేళ ప్రియ బిడ్డ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ వెండి చేయలేని పని బంగారం చేయలేని పని ఏసు క్రీస్తు నీ జీవితంలో చేస్తాడు ఆయన అభిషేకం నీ జీవితంలో చేస్తుంది ఒక వెండి నానమిస్తే ఒక బంగారు నానమిస్తే ఆ భిక్షగాడు భిక్షగాడ్లాగా అక్కడే పడుకొని అక్కడే ఆడుకునేవాడు ఈరోజు అట్లాంటి స్థితిలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఉంచాలనుకోవటం లేదు తన అభిషేకాన్ని ఇచ్చి తన తనకు సాక్షులుగా మీరు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నారో ఇతరులకి మీరు ఒక దీవెనకరంగా మారాలని ఒక బ్లెస్సింగ్ లాగా మారాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు మొదటిగా అభిషేకం మన జీవితంలోకి వస్తే అందరికీ పైగా దేవుడు మనని లేవనెత్తుతాడు మరుగుగా ఉన్న నీవు అందరికి ముందుగా నువ్వు నిలబడతావు అమెన్ రెండోదిగా ఎప్పుడైతే అభిషేకం నీ జీవితంలోకి వస్తుందో అప్పుడు నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి మూడోదిగా అభిషేకం మన జీవితంలో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది లుకా సువార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో చూస్తున్నాం లుకా సువార్త పదో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనం చదవటం అవసరం లేదు ఇది అందరికీ తెలిసిన ఉపమానమే అందరి ఇటు చూద్దాం చేతిలో ఒకసారి అలా చెప్తారా హాలలుయా 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 ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఎరుషలీము నుండి ఎరికోకు ప్రయాణమైపోతూ ఉన్నాడు అప్పుడు మార్గ మధ్యంలో కొంతమంది దొంగలు చుట్టుముట్టి అతన్ని కొట్టి హింసించి బట్టలు లాగి గాయపరిచి ఆ స్థలంలో అతన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అక్కడి నుండి మొదటిగా ఒక అర్చకుడు వెళ్తూ ఉన్నాడు కానీ అర్చకుడు ఆయనకి ఏం సహాయం చేయలేదు లేవీడు ఆ స్థలం నుంచి వెళ్తున్నాడు ఆ లేవీడు కూడా ఏం సహాయం చేయలేకపోయాడు కానీ ఒక సమరేయుడు ఆ ప్రాంతం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ గాయపడిన వ్యక్తిని చూశాడు చూసి తన దగ్గరున్న ద్రాక్షరసాన్ని పోసి తన దగ్గరున్న తైలాన్ని పోసి ఆ గాయాలన్నిటిని కట్టి ఆ వ్యక్తిని ఆదరించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ ద్రాక్ష రసము ఏసుక్రీస్తు రక్తానికి గుర్తుగా ఉన్నది తైలము అభిషేకానికి గుర్తుగా ఉన్నది ఒకరోజు ఒక సిస్టర్ చెప్తుంది అక్క నిన్న నుండి నేను మీకు కాల్ చేస్తున్నాను కానీ మీరు ఫోన్ తీయటం లేదు అక్క మా బాబుకి బాగలేదు మీరు ఒక్కసారి ఫోన్ చేస్తారు ప్రేయర్ చేస్తారేమో అని ఫోన్ చేసి 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 నేను అలసిపోయాను అక్క కానీ మీరు ఫోన్ తీయటం లేదు అని ఆమె చెప్తుంది ప్రైజ్ ఎలా మీరు కూడా చాలా చాలా సార్లు మా కోసం ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తే బాగుండేది మమ్మల్ని అంటే మమ్మల్ని ఎవరైనా బలపరిస్తే బాగుండేది మాతో ఎవరు నిలబడితే బాగుండేది అని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు అవునా కాదా ప్రైజ్ ఎలా కానీ వాక్యం ఏం పలుకుతుందో తెలుసా అర్చకుడు దగ్గర లేనిది లేవీడు దగ్గర లేనిది ఒక సమరేయుడు దగ్గర ఉంది అదేమిటంటే ఏసుక్రీస్తు రక్తంలోని శక్తిని ఆయన గ్రహించాడు రెండోదిగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని తనం పొందుకున్నాడు కనుక గాయపడిన ఆ వ్యక్తిని ఆదరించగలిగాడు ఈరోజు నీ కుటుంబంలో బాగలేని వాళ్ళ కోసం ఎవరో ప్రార్థన చేయటం అవసరం లేదు నీవు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం ఎట్లా పలుకుతుంది మీరు రోగుల మీద చేతులుంచగా వాళ్ళు స్వస్థపరచబడతారు హలలో మీరు నూనె రాచి ప్రార్థన చేయగా దయ్యాలు పారి పోతాయని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ రోజు మీ హస్తాలను దేవుడు అభిషేకించాలనుకుంటున్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ హాలలుయా నాకు ఒక సహోదరి తెలుసు ఆమె మంచి ప్రార్థన చేసే ఒక స్త్రీ ఆమె భర్తకి మూడు సర్జరీలు చేశారు మూడు సర్జరీలు చేసినప్పుడు వీళ్ళు హైందవ కుటుంబంలోంచి వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ మామ వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆమెను చెప్తున్నారు ఈమె దేవుడు దేవుడు అని దేవుడు వెంబడించింది దేవుడు ఏం మంచి చేశాడు మూడు ఆపరేషన్ల అయినే డబ్బు లేదు ఏం లేదు ఈమె ఏం చేస్తుందంటే నేను అడిగాను ఆంటీ మీరు ఏం చేస్తారా ఆంటీ అన్నప్పుడు ఆమె ఒకే ఒక మాట చెప్తుంది నేను నమ్మిన నా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు డాక్టర్స్ చెప్పారమ్మా ఇంకోసారి ఈ వ్యక్తి ఆపరేషన్కి వెళ్తే ఇంకా ఈయన బ్రతకడు అని లాస్ట్ సర్జరీకి ఆయన తీసుకొని వెళ్తున్నాడు అప్పుడు మేము కూడా వెళ్ళాము వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ఒక్కటే పనిచేస్తుంది ఆమె ఏడవట్లేదు అందరు వచ్చి ఏమంటున్నారు తెలుసా ఏంటి మీకు భర్త మీద ప్రేమ లేదా అందరు ఏడుస్తున్నారు ఈమె మాత్రం ఏడవటం లేదు అప్పుడు నేను అడిగాను ఆంటీ మీకు బాధ లేదా మీరు ఏడవట్లేదు ఎందుకు అని నేను అడుగుతున్నప్పుడు ఆమె చెప్తుంది నాకు బాధ లేదు ఎందుకంటే నా లోపల ఏసై ఉన్నాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా నా చెయ్యి 
విడిచిపెట్టాడు ఆ సర్జరీకి తన భర్తను లోపలికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆమె చేసిన పని ఇప్పటివరకు నాకు గుర్తుంది భర్త తల మీద చేయబెట్టి ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది ఏసయ్య నీ నామంలో నా భర్తను అభిషేకిస్తున్నాను మరణానికి నా భర్త మీద అధికారం లేదు ఈరోజు నీ అభిషేకం నా భర్త మీద విడుదల చేస్తున్నానని తన చేతిని ఆ భర్త మీద ఉంచి ప్రార్థన చేసి ఆయన లోపలికి పంపించింది తర్వాత డాక్టర్స్ బయటకు వచ్చి చెప్పారు అమ్మ అసలు ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవ్వదనుకున్నాం ఎంతోమంది డాక్టర్స్ ప్రయత్నం చేసి మేము మేము చాలా భయపడ్డాం కానీ ఏం కష్టం లేకుండా ఈ సర్జరీ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిందని డాక్టర్స్ వచ్చి బయట బయటకు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పారు ప్రైజ్ అలో అప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను ఇంకా నేను అప్పుడు సేవలోకి రాలేదు కేవలం ఒక విశ్వాసిగా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఆ అంకుల్ పని చేస్తున్నాడు వాళ్ళ పిల్లలు మంచిగా చదువుతున్నారు కారణం ఏంటో తెలుసా ఆమె ఎవరి కోసమో పరిగెత్తలేదు ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తారా ఎవరైనా సహాయం చేస్తారా ఏం చేస్తారా అని కానీ ఆమెకు తెలుసు నా లోపల దేవుని అభిషేకం ఉన్నది నేను చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తే నేను నా భర్త కోసం మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నా భర్తను రక్షిస్తాడు ఈరోజు అభిషేకం నీ లోపల ఉంటే ఈ లోకంలో అన్ని కార్యాలను చేయగలవు నీకు విరోధంగా ఏ ఆయుధం రూపించబడినా దాన్ని ఎదిరించే శక్తి అభిషేకం ద్వారా నువ్వు పొందగలుగుతాం అందరం లేచి నిలబడదాం ఈరోజు ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు ఒక మామూలు వ్యక్తివి కాదు ప్రియ సోదరి ప్రియ సోదరుడా నువ్వు దేవుని బిడ్డవు ఆయన అభిషేకం నీ పైన దిగి వస్తుంది కళ్ళు మూసుకొని మీ హృదయం మీద చేతులుంచుకొని ఈరోజు మీరు ఏ సమస్యలతో ఆయన సన్నిధికి వచ్చారు ఏ ఇరుగులతో వచ్చారు ఏ ఇబ్బందులతో వచ్చారు జ్ఞానం కావాలా ఉద్యోగం కావాలా చదువు కావాలా కుటుంబం కట్టబడాలా మీ బిడ్డలు మార్చబడాలా దేనికోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అన్నిటికీ ఒకే ఒక జవాబు దేవుని అభిషేకం ఆ అభిషేకం లేకుండా ఆయన ఆత్మ లేకుండా ఈరోజు ఈ లోకంలో మనం ఏమీ చేయలేము అందుకే వాక్యం ఇట్లా పలుకుతుంది బలము చేత కాదు శక్తి చేత కాదు ఆయన ఆత్మ కార్యము ఆయన ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే మన జీవితంలో కార్యములు జరగాలి ఈరోజు అవమానింపబడుతున్న నిన్ను దేవుడు లేవనెత్తుతాడు ప్రియ బిడ్డ వ్యాధులతో ఉన్న నిన్ను దేవుడు లేవనెత్తాడు అద్భుత కోసం చూస్తున్న నీవు ఇతరుల జీవితంలో ఒక అద్భుతంగా మారిపోతావు కళ్ళు మూసుకొని ఏ సమస్యలతో దేనికోసం నువ్వు వస్తున్నావో వాటన్నిటిని సమర్పించు ప్రార్థించు కళ్ళు మూసుకొని స్తోత్రమయ్యా స్తోత్రం తండ్రి థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ లో అన్నిటినీ ఒక్క నిమిషం ఆయనకు తెలియజేయి మొదటిసారిగా నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావేమో పరిశుధాత్మ కోసం ఈరోజు అడుగు ప్రభా నీ అభిషేకం నాకు కావాలి నీ ఆత్మ నాకు కావాలి ప్రభా నీ ఆత్మ లేకుండా నేనేం చేయలేను దేవా స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ పరిశుధాత్ముడ స్వాగతమయ్యా అని స్నేహితుడవు రండి 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 పరిశుద్ధాత్ముడా 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 పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం దివా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం దివా అవునయ్యా అన్నాను నువ్వు లేవనెత్తావు దావీదు నువ్వు లేవనెత్తావు ఆ రోజు ప్రవక్త భార్య జీవితంలో అద్భుతములు చేశావు అదే కార్యములు ఈరోజు నా జీవితంలో కావాలి ప్రభా నువ్వు పక్షపాతం లేని దేవుడు ఎల్లరిపైన ఆత్మను కృమరిస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు బలముగా వీచే గాలి మూలే మా హృదయములోకి రండి దేవా 
Rendi, 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 Parisha Dot Murda, Shepherd Lavartu, Rendi, 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 Parisha Dot Murda, under and Kalasi, Ayai Rosani, I'm Shakam Kavali Prabha, under a make a minister practice, Rendi, 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 Parisha Dot Murda, Parisha Dot Murda, Swagat and Diva, Parisha Dot Murda, Swagat and Diva. Iros of Kokuru, very, very Samasirato, Bandalto, Chundavachu, Kani, Andram Kalsi, Abishakam Kosaman and Pradhan Jeste, I am Abishakam and Majaloki the Givaste, Anderki Devo Javabis Tadu, Ander Jivitam the Devo Karyal Testadu, Ander Madagam Prava, Isalani Agnitan in Pandaya, Niabishakam in Pandaya. Agni chwala lavalti nalu kavole ma pedamula payki randi deva randi 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 parishudhat muda randi 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 parishudhat muda randi 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 parishudhat muda randi randi under a muswara meki pardam ever mona gaunda do under a parishudhat Muda, swagat and diva, Parishuddha Puda, swagat and diva, Nana we could have Nana ye could have Nabo the could have Naste he could have Nana we could have Nana ye could have Nabo the could have Naste he could have Randi Randi Randi. Rendi Parishudat Muda Rendi 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 Parishudat Muda Under Rendi 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 Parishudat Muda 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 Parishudat Muda Swagatam Deva Na Na Vikudavu Na Bodha Kudavu 